不舍的光芒划破了长夜，撕破黑暗的界限。水的脊背长出新生的翅膀，迎着风雨浪飞上天。交错的时空点燃了硝烟，等待谁横空出现？守护心中那个历史铭记的信念，从不曾退却。悠悠成全，谁主见？只一面就为眼前所惊叹。慢慢心土，一打开万千浩瀚，笑着把天下覆盖。一切，他早已给了我一切，所谓背后。没事吧？没事。嗯。这家伙怎么自己化了？黑楚妖是和主人灵魂相连的。他们的主人死了，黑楚妖也随之消亡。原来是这样，总算结束了。算找到你了，你们这是干嘛？大家别太紧张，莫凡，能在这里找到你真是太好了。你没事吧？怎么总这样套路，跟电视剧似的，非要等事情解决完了，救援的人才赶过来。赵坤三，别胡闹！我们来晚了。杨作和，杨先生，他们。杀了我们一位同僚，这家伙就是一个混蛋，他先对我们出的手。都别出怒，莫凡，这是怎么回事？白杨教官是黑教廷的人，你检查一下那几个地方，有黑出妖死后留下的一滩黑色的东西。白杨怎么可能是叛徒？这里并不安全，有什么情况？先回安全结界，你们几个留下来检查一下那几滩黑色的尸水，其他人护送他们回安全结界。可是，黑教廷渗透极深，即便是军队里也不排除有他们的人。白杨究竟是不是叛徒？将那些尸水和白杨的尸首带回去一验即知。为什么要在这里做无意义的事情？是。是这里就是安全结界吗？是的，到这里的话，大部队也就安全了。嗯、各位，快随我进去吧禁地圣泉去吗？没必要吧，里面肯定已经没有活口了。不断有毒眼魔狼涌到一苍狼的周围，就连骨刺蒸狼的数量也不少。我们派再多人过来，都没法清剿。这样的话，斩杀一苍狼的计划就更难执行了。
这些该死的独眼魔狼们到底是从哪里冒出来的？我们雪峰山驿站明明没有被攻破，他们却无缘无故出现在城市里，数量还越来越多。难不成是空间系魔法？没可能啊！即便是黑教廷，也没有可能掌握这种能力。我们返回安全结界吧。这么多生物围绕着一苍狼，斩空老大和他的十位副官很难靠近一苍狼的。必须把这里的情况尽快递送回去。嗯，这个情况必须去汇报。嗯，我们勘察队撤离。好。啊，大圣，大圣怎么发现我们的？高等级的生物拥有感知气息的能力，没想到是真的。感知范围还这么广。大家，薛老师来电，安全结界还健在，先遣队已经到达了。了了我们也快点出发吧。是。真是太惨了，道教逃到这里，遇到了不少的事情吗？但是，这里是安全的。大部队也快到了。啊，上去吧，老大正在等你。老大，刚才杨作和先生送来了关于白杨的尸检报告，发现他的心脏有黑除妖腐化痕迹。白杨为一名潜伏在我军中的黑教廷成员，他先我们一步，解除了学校的先锋小队，谢谢，将他们杀害。老大，莫凡到了。嗯、莫凡，看到你活着，我很高兴。我是活着，可是我的伙伴却有人丧命。而且，死在你的手下白杨手里。白杨是黑教廷的人，确实也让我很吃惊。是我管教不严，太没有警觉了。张英龙那么乐观的女孩子，为了给大家探路才被巨眼星鼠突袭，都来不及反应。何雨一直胆小谨慎，魔法总是施展不好，但是最关键的时候竟完成魔法，为的是保护别人。他们都是了不起的人。作为你们这一届的总教官，我很自豪。对了，莫凡，连我们都没有察觉白杨沦为了黑教廷的人，你是怎么知道白杨有问题的？我不知道他有问题，我只是稍微留了一个心眼。白杨见我不交出地圣拳，于是就撕掉面具了。你做得很好，那么地圣拳呢？交到我手上，你总应该放心吧。这不是放心不放心的问题。事实上，必胜全被我给喝掉了。嗯，你逗老子玩呢？你知道必胜全代表着什么吗？他每年可以让我们博成多一位中阶级的法师。我没开玩笑，当时情况紧急，我就一口气。嗯、还真，真喝掉了。喝了。出来！这听说这这地圣泉也会有枯竭的时候，这这用不了多少年了，没有就没有了吧？哎，那这这掌控就谁这样？能够保住博城才是重中之重啊！总比落到黑教廷手里好吧？老大，冷静啊！你干嘛呀？不行，拿出手！
抵生权没了也好，这东西现在带给波城的，更多的是灾难，而不是福泽。那接下来怎么办？一苍狼还在城里，而且独眼魔狼的数量也没有减少。据我所知，还是有很大一批人躲在楼里不敢出来。可，可再这样下去。他们迟早会被独眼魔狼和巨眼星鼠给发现的。我们派出去的小队已经不少了，杀死的独眼魔狼也有上千头，但不知道为什么，总会有源源不断的独眼魔狼出现。我们到现在都还没有搞清楚，这些独眼魔狼究竟是怎么进入城内的。所以现在唯一的办法就是杀了他们的统领一苍狼。诛杀一苍狼？你有把握吗？我们老大是高阶法师，整个博城能和一苍狼抗衡的也只有老大了。五成把握啊！但如果不清理掉一苍狼周围的那些狼群，那就连一成把握都没有了。那岂不是去送死？哼，时间不多了，只能强杀。即便一成把握都没有，也绝不能让他们在我守卫的城市里胡作非为。莫凡呐，你天赋异禀，将来必成大器。你现在安然无恙，李胜权也没有落入黑教廷手上，我也总算放心了。你照顾好自己吧。购房部署已经完成，现在我们面对的最大的敌人是一只统领级的一苍狼，杀了他，博城才能保住。尔等是博城最强的军法师。也是跟着我一起出生入死多年的兄弟，今日一战，不是他死，便是我亡。万我家园，虽强必诛。取义苍狼首级，祭献国城亡魂。重正听令，随我一起，去把那畜生给宰了。是。假如你能够知道当初舍身救下的弱男孩，将来也可以成为镇守一城的军法师，可以凭借自己的力量救下数以万计像你这样的女孩，天堂的你也会欣慰的笑吧？活着真好。莫凡，莫凡，莫凡，莫，莫凡，爷，爷，爷我的儿子。
同学。宁雪，你果然来找这个臭小子。莫凡，你不管其他的学生，竟然自己逃进安全结界里。我们不是逃跑，为了没有及时逃跑的人，我们为他们打开了道路，拼了命。像你这样有金钱和权力的人，本应该还能多做些什么的，但是却在这里。我不要这样指责我爸爸。走开，我还有很多事要做。没那么多时间和你说话。在胸膛上滚烫的梦想，梦中的旧时光在酝酿，不断给我力量。最倔强的翅膀，幻想着终有一天不再彷徨，期盼着终有一天去远洋。